السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا شریف کے بعد کے واقعات سنائیں گے بحقی اور ابو نعیم نے زہری سے روایت کی ہے کہ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے اس دن بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے دن اندھیرا ہو گیا اور تین دن تک پورا اندھیرا رہا اور جس آدمی نے اپنے منہ پر زعفران لگایا اس کا منہ جل گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر جن بھی رو رہے تھے سات دن تک آسمان خون کے آنسو رویا ساری دیواریں اور عمارتیں خون سے رنگین ہو گئیں جو کپڑا اس خون سے رنگین ہوا وہ پھٹ تو گیا مگر اس پر سے خون کا رنگ نہیں گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب بد نصیب کوفی آپ کے مبارک سر کو لے کر چلے اور پہلی منزل میں ایک پڑاؤ پر بیٹھ کر شربت خرما پینے لگے اس وقت ایک لوہے کا قلم ظاہر ہوا اس نے خون سے یہ شعر لکھا اترج امتن قتلت حسین شفا جد ہی یوم الحساب کیا امام حسین کو شہید کرنے والے یہ گمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت پائیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید ہونا تھا کہ یزید خبیص نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا زنا لواتت حرام کاری بھائی بہن کی شادی سود شراب پینا عام ہو گیا نمازوں کی پابندی اٹھ گئی مسلم ابن اقبا کو یزید نے بارہ ہزار یا بیس ہزار کا لشکر لے کر مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا یہ سن ترسٹھ ہجری کا واقعہ ہے اس خبیص لشکر نے مدینہ شریف میں وہ طوفان برپا کیا مدینہ شریف کے رہنے والوں پر قتل و گارت شروع کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے وہاں کے رہنے والوں کے گھروں کو لوٹ لیا کئی ہزار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شہید کیا لڑکوں کو قید کیا مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندھے گئے تین دن تک مسجد نبوی شریف میں لوگ نماز نہ پڑھ سکے صرف حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ مجنو بن کر وہاں حاضر رہے حضرت عبداللہ ابن حنزلہ ابن غسیل رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ یزیدیوں کی بدتمیزیاں ان کی بری حرکتیں یہاں تک پہنچ گئیں کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں پھر یہ خبیص لشکر مکہ شریف کی طرف روانہ ہوا مکہ شریف پہنچ کر ان لوگوں نے کعبہ شریف پر پتھر پھینکنا شروع کیا کعبہ شریف کا پورا سہن پتھروں سے بھر گیا مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے کعبہ شریف کے گلاف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلایا اسی چھت میں اس دمبا کے سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو حضرت سیدنا اسماعیل انا نبینا علیہ السلاۃ و تسلیم کے فدیے میں قربان کیا گیا تھا وہ بھی جل گئے کئی دنوں تک کعبہ شریف بغیر گلاف کے رہا آخر اللہ تعالی نے یزید پلیت کو ہلاک فرمایا یزید تو مر گیا دوستوں مگر اس زمانے میں یزید کو ماننے والے وہابیوں دیوبندیوں نے حسینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں کہیں حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شربت کو حرام کہتے ہیں کہیں ان کے کھچڑے کو حرام کہتے ہیں کہیں ان کی سبیل کو حرام کہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اہل بیت اور کربلا والوں کی محبت اور غلامی میں ہمیں زندگی نصیب فرمائے دوستو آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دے کر ہمیں ضرور بتائیں اور اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شفا نیٹ ورک ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ہر روز شام چھ بجے اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو لے کر آتے ہیں السلام علیکم